Hola, yo soy Jonathan. Se acerca la temporada de lluvias y esperemos que no te pase. ¿Qué pasó? Ah, ponle no break. Ándale. Sí, el grande para que nos aguante unas 5 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora les vamos a traer un super equipazo que... ¡Oh! No, la neta no lo puedo aguantar. Bájame la cámara. Un gusto. Sí, tenemos un no break de la marca Cyber Power, el cual es una belleza. Veámoslo. Es un no break, un CP 1500 ABR LCD, porque tiene un, una pantalla. Y es de 1500 volt amperes que dan una capacidad de 900 watts. Esto te sirve para un servidor. Es un no-break ecológico y en sus maravillosas características nos encontramos con que este no-break, aparte de tener 1500 poderosos volts amperes, también tiene un software para que tú lo administres, tiene un panel LCD, tiene una regulación automática de voltaje y 12 maravillosos conectores y tiene también para red, aparte de que tiene una protección para coaxial en caso de que hay algunas descargas en tu compañía de cable o tu antena para ver los canales de televisión abierta. Vamos a ir viendo, para esto vamos a ocupar a nuestro maravilloso cúter. Nunca lo he platicado, pero él y yo tenemos una relación muy cortante. Él me ayuda a acabar con mi tentación de saber qué es lo que hay dentro de estas cajas. Y contiene una hermosa bolsita para que metas tu sándwich. Y aparte dentro tiene un cable USB. Si tú tienes un no break y esto no lo conectas, la computadora nunca va a saber cuándo se le está acabando la energía y en qué momento se tiene que suspender. Vamos a voltearlo. No, que así no se abre. No le pasa nada. A menos de que se te caiga. Si sí podemos ver los conectores en la parte posterior, nos damos cuenta que este no break cuenta con 6 contactos, como tanto para batería como 6 contactos de los que son de supresión de picos. Y tiene aquí el conector del puerto USB y el puerto serial, que recuerden, estos puertos nos sirven para que la computadora sepa qué cantidad de carga tiene antes de poder apagarse. Así como las conexiones para cable coaxial por si llegaras a conectar tu tele. A lo que nos recomienda el representante de CyberPower es que se ocupen para sistemas de seguridad o sistemas de cámara porque los consumos de estos tipos de sistemas son bajos en cuestión de energía y proporciona una muy buena protección a descargas para que no se te vayan a dañar tus equipos a lo que vemos el cable de corriente es bastante grueso o sea es, es bastante bueno o sea de hecho ellos hacen la prueba jalándolo de aquí no lo voy a jalar yo y si algún día tu no break no prende pues por favor fíjate si este botoncito que es como quien diría la pastilla de tu casa no está botado tú lo presionas y debería a devolver vámonos a la otra parte a la parte de enfrente y ahora sí vamos a hablar de lo que son los indicadores que creo que es una de las partes más importantes que tiene este equipo el primer indicador que nos muestra es la energía que entra la cantidad de, de volts que entran directamente de la calle directamente de nuestro proveedor de luz eléctrica el segundo es la cantidad de hertz en lo que se maneja Aquí, aquí en México manejamos en 60, posiblemente en otros países lo manejen a 50. Si nos damos cuenta, eh, aquí vamos a ver lo que nos entrega de salida. Aquí es por si sí la cantidad de energía es diferente. Por ejemplo, si yo desconecto el no break, me va a mostrar a mí que de la salida de energía está en cero. Vamos a hacer una prueba. Ok, esta es la cantidad de energía que nos entra. Yo voy a desconectar el no break. Actualmente nos dice que tenemos 0, 0 volts de entrada y... Pero la salida que nos está dando es de 120 volts. En este apartado nos dice qué es lo que tenemos conectado al equipo. Actualmente no tengo conectado nada, pero voy a conectar un cargador de una laptop marca Lenovo que debe gastar aproximadamente 70 watts. Aquí nos dice que gasta aproximadamente, está gastando 54 watts, lo cual puede ser muy relativo. Y si nos vamos a ver la cantidad de kilowatts que está gastando, está gastando un 5% de la capacidad real de este no breaks. Ok, aquí nos damos cuenta que si en este momento se fuera la luz a la cantidad de carga que tiene, 
nosotros durante 97 minutos podríamos tener funcionando lo que tenemos conectado a nuestro no break siempre nos estamos preocupando por cuánto gastan nuestros equipos por ejemplo si tú tienes una computadora y le compras una fuente de 600 watts pues dices mi computadora puede llegar a gastar 600 watts como máximo pero nunca nos hacemos la pregunta de cuánto gastan nuestros equipos cuando estás en proyectos más grandes de la industria donde en realidad sí viene siendo importante la cantidad de consumo que puede tener un equipo este, este no break viene calificado por las más estrictas normas de, eh, de ahorro Por eso como comentábamos anteriormente En la caja del no break nos ponen como primer término que es Green Power Energy Saving Technology Lo que significa es que este no break lo que hace al momento de estar encendido Esta pantalla se apaga ¿Por qué razón? Es para ahorrar energías Aún así los ventiladores internos del equipo Mientras no sean necesarios Están apagados para que no gasten consumo Un no break común te gasta aproximadamente 25 watts de consumo Por el hecho de tenerlo encendido Y este no break gasta aún menos No tengo el dato exacto Pero posiblemente en algún otro video Donde tengamos la participación de la marca de CyberPower que vamos a invitarlos más adelante podamos tener datos mucho más precisos sobre las tecnologías que ellos manejan nosotros te recomendamos CyberPower por las características y opciones avanzadas que tienen es un excelente equipo y si hablamos en una gama para servidores estás protegido al 100 las cosas más importantes que te maneja CyberPower es una garantía extendida durante tres años que es válida nosotros ya la hemos hecho valer con algunos equipos y te entregan un equipo de reemplazo no simplemente te cambian la batería como es en, otra, en otros casos y otras, y otras marcas te la vamos a poner de una forma muy simple garantía amplia excelente calidad en el producto bajo consumo eléctrico es de los mejores equipos es simple 